ముందుగా న్యూరో మస్క్లో బ్రీతింగ్ చేద్దాం నడమర్చే నాభిస్తాను మీకు కుడి చేత కుడి ఛాతీ భాగం ప్రెస్ చేసి చేయి మార్చుకో రెండు చేతులతో రెండు ఛాతీ భాగాన్ని ప్రెస్ చేసి ముందు వైపు వెనక వైపు కూడా శ్వాసలు నడుపుతున్నాం రెండు ఆరు చేతులతో రెండు చెవులు మూసివేసి స్లోలీ రిలాక్ నెమ్మదిగా సింహక్రియ చేతులు అరిచేతులు బాటిలో కాలు తోడ మీద భుజాలు లిఫ్ట్ శ్వాస తీసుకోండి శ్వాస వదిలే స్నానికను బయటకు చాపి స్లోలీ రిలాక్స్ మామూలు శ్వాస నడు స్లోలీ రిలాక్స్ టీఎంజే ప్రాబ్లం ఉంటుంది కొంతమందికి అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఏంటంటే ఫ్రీగా లోన్ కూడా ఓపెన్ చేయలేరు ఇక్కడ ఏమంటారు దావిడ దగ్గర ఎముకలు ఉంటాయి కదా ఇక్కడ బొగ్గ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ కనెక్షన్ దీనికి అది వాళ్ళకి మూమెంట్ సరిగ్గా ఉండదు టైట్ అయిపోతుంది దానివల్ల నోరు కూడా సరిగ్గా వాళ్ళు ఫుల్ ఓపెన్ చేయలేరు నవ్వలేరు మళ్ళీ పళ్ళు కూడా నొరుగుతూ ఉంటారు అంటే నూరుతూ ఉంటారు నిద్రలో పళ్ళు ఇట్లా ఇట్లా బాగా రాపిడ్ జరిగి పళ్ళు కూడా అరిగిపోతూ ఉంటారు అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే టీఎంజే అంటారు టీఎంజే ప్రాబ్లం ఉంది వాళ్ళకి టీఎంజే న్యూరా న్యూరోల న్యూరోసిస్ కూడా వస్తుంది కొంతమందికి న్యూరోసిస్ అంటే ఏంటంటే నరుగు ఇక్కడ మనకి క్రేనియల్ నరువులోంచి ఇక్కడి నుంచి బ్రెయిన్ నుంచి ట్రైజెమినల్ నరువు అని ఉంటుంది అది ఫేస్ అంతా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది మూడు బ్రాంచెస్ కింద అది ఒకటి బుగ్గులోకి ఇంకొకటి కత్తల్లోకి ఇంకొకటి ఇటువైపు బ్యాక్ సైడ్ చెవి వెనకాల దానికి బ్రాంచెస్ అంటే దాని విస్తరణ ఉంటుంది వీటిలో ఎక్కడైనా కానీ బ్లాక్ ఉంటే సమస్య ఏంటంటే వాళ్ళకి కొంతమందికి ఫేస్లో పెరాలసిస్ వస్తుంది మూతి బంకర్ పోవడం అంటే వాళ్ళకి ఈ ఫేస్ లో ఒక వైపుకి పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది అలాంటి సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి అంటే చూసే ఉంటారు కొంతమంది సైడ్ గా ఉంటుంది పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది అదేంటంటే టీఎంజే అందరూ వాళ్ళకి బ్లాక్ అవడం వల్ల ప్రాణ శక్తి బ్లాక్ అయ్యి ప్రాబ్లం అనమాట అది చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి అలాంటి సమస్యలు ఫస్ట్ అంటే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి వచ్చేది 
అందుకని అది రాకుండా మనము ఇట్లా చక్కగా ఈ సినిమా ప్రియులు ఏం చేస్తున్నాము ఇలా నాలుకని బయటకు చేపలేదు కదా సో ఇంత కూడా వాళ్ళు చేయలేరు ఆ సమస్య ఉన్నవాళ్ళు నాలుకని బయటకు చేపలేరు అంతే సో కంట మర్మ నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అది కూడా చేసుకుంటే అలాంటి సమస్యలు ఫ్యూచర్ లో మనకి ఎవరికైనా కానీ ఆ రిస్క్ రాకుండా ఉంటుంది నాలుకని బయటకు చేపలే నెగిటివ్ ఎనర్జీ తోటి మళ్ళీ నాలుకని లోపల కనుక్కొని మామూలుగా ముక్కు ద్వారా శ్వాస తీసుకోవడం ఇది కంట మర్మ విత్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ముక్కు ద్వారా శ్వాస తీసుకొని బుగ్గలు ఉబ్బిచ్చి మొండికలు సేపు ఉండండి తర్వాత నా నార్మల్గా బుగ్గులు మామూలుగా వేసుకొని ముక్కు ద్వారా వదిలేయడం ఇక్కడ నోరు ద్వారా ఏం వదలట్లేదు ముక్కు ద్వారా తీసుకొని ముక్కు ద్వారా వదిలేస్తుంది సో ఇది కంట మరణం విత్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఎందుకు శ్వాస తీసుకొని చేశాను ముందుగా ఇలాంటివి చేసుకుంటుంటే టీఎంజీ నర్ ఆరోగ్యం ఉంటుంది ఈ భాగంలో ఉంటుంది దాని యొక్క విస్తరణ ఇక్కడ చెవి దగ్గర చెవి వెనక వైపుగా కూడా ఉంటుంది సో అందువల్ల ఇప్పుడు నీ మీరు ఒకసారి నోరు ఓపెన్ చేయండి చెప్తాను నోరు ఓపెన్ చేసి చెవి దగ్గర మీకు చేయి పెట్టుకోండి ఒక ఎముక కదులుతుంది గమనించారు అదే టీఎంజే టీఎంజే సంబంధించి జాయింట్ కూడా అంటే ఇది మ్యాండిబులర్ అంటారు కింద దవడ ఉంది కదా ఈ కనెక్షన్ ఈ కనెక్టింగ్ పాయింట్ దగ్గరే దాని యొక్క మెయిన్ విస్తరణ బ్రాంచెస్ గా విడిపోయేది ఇక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టి ఇక్కడికి ఇక్కడికి వెనకాల చెవి వెనకాల అట్లా రకరకాలుగా దాని యొక్క డివిజన్ ఉంటుంది సో ఇది మెయిన్ పాయింట్ కదా అందువల్ల ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే చేతి బటన్ వేయాలని అక్కడ పెట్టండి ఒకసారి తెలియకపోతే ఎక్కడ అనేది ఇట్లా పెట్టుకున్న తర్వాత చెక్ చేసుకోండి నోరు ఓపెన్ ఓపెన్ చేసి గమనించండి ఎక్కడ కదులుతుందో అక్కడ పెట్టండి పెట్టేసాక ఈ చేతుల్ని వెనక్కి ఇంటర్లాక్ చేయండి పెట్టేసాక లేదా ఇక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇలా అయినా నడి నెత్తి మీద ఇట్లా చేతులు ఇలా పెట్టేయండి ఇప్పుడు వీలైతే ఇక్కడే వెనకాలే బెటరు తర్వాత కళ్ళని ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఆ ప్లేస్ లోనే ఉన్నాయా లేదా బొట్టిన వెళ్ళు నోరు ఓపెన్ చేస్తే మీకు అర్థం అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఐ మూమెంట్ అప్ డౌన్ గమనించండి ఆ భాగంలో బటన్ వేర్ పెట్టిన ప్లేస్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుందో మీకే తెలుస్తుంది దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది ట్రైజెమినల్ నర్వు దానికి సంబంధించి కన్ను మూమెంట్ కళ్ళ మూమెంట్ చూసి ఇస్తుంటే అక్కడ అక్కడ మీకు తెలుస్తుందా కదలిక ఇప్పుడు లెఫ్ట్ రైట్ చేయండి తర్వాత క్లాక్ యాంటీ క్లాక్ స్లోలీ రిలాక్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి స్లోలీ రిలాక్స్ తలనొప్పి మైగ్రేన్ నొప్పులు అలాంటి వాటికి కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇట్లా పెట్టి కళ్ళ మూమెంట్ ఇవ్వడం ఓకే ప్లస్ టీఎంజే అలాంటి వాటికి సంబంధించిన న్యూరో న్యూరోసిస్ అని చెప్పి అది పెరాలసిస్ లాగా వచ్చింది కదా అలాంటివి కూడా ఇదంతా స్టిఫ్ అయిపోవడం ఈ బొగ్గల దగ్గర ఉన్న మజిల్స్ వాటి యొక్క మూమెంట్ తేడా వస్తూ ఉంటుంది అన్నారు సరిగ్గా లేకపోతే సో అలాంటివన్నీ రాకుండా ఇలాంటివి చేసుకోవచ్చు ప్లస్ నోరు ఓపెన్ క్లోజ్ పరిగట్టుకొని చెయ్యాలి నోరు ప్రతిరోజు ఈ విధంగా ఓపెన్ క్లోజ్ ఒక పది నుంచి ఇరవై సార్లు
దీంట్లోనే డబల్ చిన్ రాకుండా తలపైకి ఎక్కిస్తుంది తర్వాత ఇప్పుడు నోరు ఓపెన్ క్లోజ్ మధ్య ఎక్సర్సైజ్ లాగా కొంతసేపు ఉండండి క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ కాసేపు ఇప్పుడు మూతి ఇలా బాగా స్ట్రెచ్ చేస్తూ ఆకాశాన్ని చూస్తున్నట్లుగా మళ్ళీ నువ్వు మామూలుగా పెడుతుంది అక్కడే తలపైనే ఉంటుంది మళ్ళీ స్ట్రెచ్ పై పెదము కింద పెదం కలిపి పక్షి మూతి లాగా రెండు కలిపి ముందుకు ముందుకు మాక్సిమం స్ట్రెచ్ చేస్తుంది ఇలా చేసుకోవచ్చు పిఎం చేసే సమస్య రాకుండా తర్వాత ఇంకా కొన్ని ఎక్సర్సైజులు కూడా చేసుకోవచ్చు అవి ఏంటో చూద్దాము కన్నామర్మ ముక్కు పక్కనే ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా ముక్కు ఈ బుగ్గ దగ్గర కనెక్టింగ్ పాయింట్ అంటే ముక్కు పొట్టల చివర చూపుడు వేలుతో ప్రెస్ చేయండి పదిహే పదిహేను సార్లు సుమారుగా చేద్దాం గమనించండి నొప్పి ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది దాని నొప్పి ప్రభావము ఎక్కడ దాకా ఉంది జలుబు ఎక్కువగా ఉన్న ముక్కులు కారుతూ ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు సైనస్ సమస్యలతో ఈ ఈ పాయింట్ని ప్రెస్ చేయాలి ఫనామర్మ అంటారు ఇది కూడా టీఎంజే సమస్యకు చాలా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత చీక్ బోన్ ఈ చీక్ బోన్ ఎత్తు బాగా ఉంది కదా కరెక్ట్ గా దాని కింద ఇక్కడ ఎత్తుగా ఉంది కదా దాని కింద ఇలా చేయి జారవేడుగుంది కొంచెం ఆ బోన్ ఎండ ఎత్తుంది కదా ఆ ప్లేస్ లో రెండు చూపుడు వెళ్ళి ఇలా పెట్టి ప్రెస్ చేయండి కొంచెం ఒకసారి ఇట్లా రౌండ్ గా తిప్పి మళ్ళీ అట్లా తిప్పితే యాక్టివ్ అవుతుంది తర్వాత ప్రెస్ గమనించండి నొప్పి ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తుంది కంటల్లోకి చెవి దగ్గరికి బుగ్గలంతా ఒక రకంగా ఉంటుంది తర్వాత ముక్కు పుట్టలు ఇది ముక్కు ఇట్లా మనం ఇట్లా పైకి వెళ్తే కళ్ళు రెండు కలిసే దగ్గర ముక్కు ఉంది కదా ఇక్కడ జా ఈ ఎముక దగ్గర ప్రెస్ చేయండి కంటికి ఎదురుగా ముక్కు మీద లోపల వైపు ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా టీఎంజే నరువు వాటికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ లో ఇవి ఉంటాయి తర్వాత ఈ ఐబ్రో సగం తీసుకోండి ఐబ్రో లెంత్ లో మిడిల్ లో సెంటర్ కి రండి ప్రెస్ చేయండి నవ్వులుతుంటే మనకి నాలిక కూడా పడుతూ ఉంటుంది పళ్ళ మధ్యలో అది కూడా ఒక సింటమ్ మనం కనుక్కోవచ్చు టీఎంజే సమస్యలోకి వెళ్తామేమో అనడానికి అది కూడా ఒకటి లక్షణం గుర్తు పెట్టుకోండి నాలిక మూమెంట్ తగ్గిపోతుంది అందువల్ల బలవంతంగా మనం నాలిక కూడా ఎక్సర్సైజ్ ఇవ్వాలి నాలికను బయట చాపడం వీలైతే నాలికను తిప్పుతూ ఇలా ఎంత వీలైతే అంత అట్లా నోరు ఓపెన్ చేసి నాలుకకి కూడా ఎక్సర్సైజులు ఇవ్వాలి ప్యాలెట్ కానిచ్చడం కొంచెం పైన నిలబెట్టడం ఆ కెపాసిటీ వస్తుంది కదా సో అట్లా మనము పళ్ళలో నవ్వులేటప్పుడు నాలుక పడకుండా అట్లా కొంచెం సహాయపడుతుంది
తర్వాత ఇదే లైన్లో ఐబ్రోస్ లోపల వైపు ఫస్ట్ ఇక్కడ మొదటి దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ కూడా ప్రెస్ చేయండి అలానే ఐబ్రోస్ లైన్లోనే చేతులు అలా బయటకు తీసుకువెళ్ళి టెంపుల్స్ దగ్గర అంటే ఇది బోన్ ఉంది కదా కడతల దగ్గర ఐబ్రో ఎండింగ్ ఇక్కడ పెట్టి టిప్ అండి రివర్స్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే చూపుడు వేలు బొట్టన్ వేలు తోటి ఐబ్రోని ప్రెస్ చేయండి ఎముకని కళ్ళ పైన ఉన్న ఎముకని కన్ను ఇట్లా ఈ ఎముక సాకెట్ లో ఉంది కదా ఈ పైన వైపు ప్రెస్ చేస్తున్నాం ప్రస్తుతం ఈ విధంగా తలనొప్పులు ఉన్న ముఖంలో ఏదైనా అనీజీగా అనిపిస్తున్న టిఎంజే న్యూరోసిస్ ఆల్రెడీ న్యూ న్యూరాలజీ అంటారు అది అట్లాంటి సమస్య ఉన్నవాళ్ళు ఇలాంటివి చేసుకుంటూ ఉండాలి రెగ్యులర్గా రాని వాళ్ళు చేసుకుంటే రిస్క్ లేకుండా ఉంటుంది ప్లస్ సూటింగ్గా కూడా ఉంటుంది ఫేస్కి తర్వాత కిందకి రండి ఎముక ఈ సాకెట్ ఉంది కదా కంటి కింద ఎముక చీక్ బోన్ దీన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి ఈ గ్యాప్ పెట్టుకోండి చూపుడు వేలు బొట్టుడు వేలు కరెక్ట్గా ఎముక పడుతుంది ఈ ప్లేస్లో ఇన్సర్ట్ ఇప్పుడు ప్రెస్ చేయండి చివరి దాకా వెళ్ళండి చెవి దాకా మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండు వేలు చూపుడు వేలు బొట్టు వేలు తీసుకొని ట్యాప్ చేయండి మనం ఇప్పుడు ఏ ఏ పాయింట్లు అయితే చెప్పుకున్నామో అక్కడ అంతా కూడా ట్యాప్ చేయండి ఒకవేళ రెండు వేళ్ళ అనేది మీ ఛాయిస్ ఐబ్రో మీద అంతా కూడా స్థపని మర్మ ప్రెస్ చేయండి రెండు కర్బుమల్ మధ్య ప్రదేశం సొట్ట భాగం బటన్ వేల్ తోటి ప్రెస్ ఈ విధంగా లేదు అంటే రెండు బటన్ వేళ్ళని ఈ విధంగా పెట్టి పద్దెనిమిది సార్లు సుమారుగా ప్రెస్ చేయండి స్లో లెవెల్స్ తర్వాత చేతి బాటల్ వేళ్ళని కంటల దగ్గర పెట్టి రొటేషన్ రివర్స్ స్లో లెవెల్స్ చెవి ఉంది కదా మన యొక్క చెంప భాగాన్ని చెవి కనెక్షన్ ఇక్కడ మూడు పాయింట్లు ఉంటాయి ఈ దీని మీద ఈ బోన్ పేరు లేదా మర్చిపోయాను ఈ బోన్ ఉంది కదా దీనికి కరెక్ట్గా మూడు పాయింట్లు ఉంటాయి ఇక్కడ ఈ చెంపని కవర్ చేస్తున్న దగ్గర కవర్ సో అక్కడ ప్రెస్ చేయండి ఆ మూడు పాయింట్లను ఊహిస్తూ చూపుడు వేలుతోటి జస్ట్ అలా ప్రెస్ చేస్తుంది ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్లు అనమాట ఫేస్ కనెక్టింగ్ ఉంటాయి ఇవన్నీ స్టమక్ కూడా పొట్టకి సంబంధించిన దానికి సంబంధించిన మెరిడియన్స్ కూడా ఈ ప్లేస్లో అంతా ఉంటాయి అందువల్ల చెవి చెవి తక్కువ అంచనా వేయదు దీంట్లో బ్రెయిన్కి సంబంధించినవి వేగస్ నరుకు సంబంధించినవి ఇంక్లూడింగ్ మన డైజెషన్కి సంబంధించి అరుగుదల సమస్యలకి ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి పాయింట్లు 
తర్వాత చెవి తమ్మిని ప్రెస్ చేయండి కిందకి కిందకి లాగుతూ ప్రెస్ చేయండి బ్రెయిన్ కి అక్కడ ఉన్న న్యూరాన్స్ కి చక్కటి ఆరోగ్యం వస్తుంది చెవి తమ్మి దగ్గర ప్రెస్ వల్ల ఇట్లా లాగు తందడం లాగినప్పుడు బ్రెయిన్ లో యాక్టివేషన్ వస్తుంది న్యూరాన్స్ బ్రెయిన్ సెల్స్ ని న్యూరాన్స్ అంటారు ఇప్పుడు సెంటర్ పాయింట్ తీసుకో అవుటర్ గేర్ ఉంది కదా బయట బాహ్య చెవి సెంటర్ పాయింట్ ప్రెస్ బాగా ఇట్లా బాగానే పింఛ్ చేయాలి గట్టిగానే ప్రెస్ చేయాలి తర్వాత పైకి రండి చెవి పైన ప్రెస్ కొంచెం పుల్ చేస్తూ ప్రెస్ చేయండి లాగుతూ ప్రెస్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఏవైతే ప్రెస్ చేసామో ఆ రెండు రెండు మధ్యలో తీసుకోండి క్రాస్ గా డయాగ్నల్ గా ప్రెస్ లాగుతూ ప్రెస్ చేయండి మళ్ళీ పైన వైపున క్రాస్ గా డయాగ్నల్ గా పుల్ అండ్ ప్రెస్ ఇప్పుడు బటన్ వేళ్ళని లోపల వైపు పెట్టి మిగతా నాలుగు వేళ్ళు చెవి పైన ఇట్లా పెట్టాలి పొజిషన్ కనపడుతుందని అనుకుంటున్నా ఎవరికైనా కనపడకపోతే నాకు చెప్పండి పొజిషన్ మారుస్తాను ఇట్లా నాలుగు వేళ్ళని చెవి మీద పెట్టండి అంటే చూపుడు వేలు మీద ఇక్కడ వస్తుంది కదా బటన్ వేలు చెవి లోపల డోమ్లో పెట్టాలి పొజిషన్ ఇది ఇప్పుడు రుద్దండి చెవిని ఇలా చెవంతా మసాజ్ జరిగింది బ్యాక్ సైడ్ అంతా ఇటు డోమ్ లో కూడా బటన్ వేలు ఇలా ఇలా రాపిడి జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా రెండిటి వల్ల వేగస్ నర్వ్ యాక్టివేషన్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి చెవి మసాజ్ వల్ల టినిటస్ వర్టిగో సమస్యలు వీటికి కూడా మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది ఇలా చెయ్యి వేళ్ళు ముడవాల్సిన పని ఏం లేదు పైన ఈ నాలుగు వేళ్ళు ఇలా పెట్టేసేయండి చక్కగా గమనించండి చెవంతా కూడా మర్దన జరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత రెండో చెవి కూడా చేయండి ఒకేసారి చేసుకోవచ్చు రెండు చెవులు ఒకేసారి సైమన్ రేణీస్ తో చేసేయచ్చు ఇప్పుడు రెండో చెవితో చేస్తుంది ఇలా పెట్టి పైన పనిగట్టుకొని కంపల్సరీగా రోజు చెవి మసాజ్ చేయండి చాలా లాభాలు ఉంటాయి బ్రెయిన్ కనుసంధానంగా క్రేనియల్ నర్స్ కొన్ని చెవిలో గుండెలు వెళ్తున్నాయి కదా సో చెవికి కూడా రోజు ఇవ్వాలి మసాజ్ తర్వాత చెవి వెనకాలుగా చట్ట భాగం ఉంది కదా ఉబ్బే తెలుకు ఉంది కదా చెవి వెనకాల దాని కిందగా చెయ్యి కిందకి జారు పెట్టండి బొట్టిన వేలు బొట్టిన వేలు వాడండి రుద్దండి మసాజ్ రివర్స్ తీసుకురండి ఇట్లా మ్యాస్టాయిడ్ అంటారు దీన్ని స్టెర్నో క్లారిడ్ ఏదో సంపేర్ ఏదో వాడతారు ఇది మ్యాస్టాయిడ్ బోన్ రుద్ద ఇటు కూడా రోజు ఈ విధంగా మసాజ్ ఫేస్ కి సంబంధించి తర్వాత ఇంకా ఏమైనా మిస్ అయ్యాము రెండు చేతి బటన్ వేళ్ళని చెవి చెవి దగ్గర రంధ్రం దగ్గర ఉంచండి జస్ట్ అవుటర్ ఇయర్ మీద అట్లా అంతే లోపలికి ఏ చొప్పించలేదు రొటేషన్ చేయండి రివర్స్ ఇంకా ఏమైనా మిస్ అయిన ఉన్నా కూడా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఈ చెవిలో ఎముక కనపడుతుంది కదా దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి ఇక్కడ రెండు క్యావిటీస్ ఉన్నాయి కదా రెండు కంపార్ట్మెంట్స్ లాగా పని కట్టుకొని దాని మధ్యలో చేయండి ప్రెస్ చేయండి కాసేపు ఆ ఉబ్బెత్తు అలా ఆ బోన్ మీద కూడా ప్రెస్ చేయండి లివర్ కి సంబంధించి టెంపరేచర్ కి సంబంధించి బాడీలో రెగ్యులేషన్ కి ఇక్కడే ఉన్నాయి పాయింట్ లో సో వర్టిగో టినిటస్ ఇలాంటి వస్తున్నాయి అంటే కారణము వాళ్ళకి లోపల ట్రిపుల్ వార్మర్ అంటే వేడిని మెయింటైన్ చేసేది ప్రక్రియ కొంత సరిగ్గా లేకపోవడం కూడా కారణం ఉంటుంది దానివల్ల ఆకాశ తత్వం ఇంబ్యాలెన్స్ అవ్వడం ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి అందువల్ల కంపల్సరీగా 
లివరు ట్రిపుల్ వర్మ్ ఆకాశతత్వాన్ని పెంపొందించడానికి కొంత హెల్ప్ అవుతుంటుంది అంటే దాని లోపల సటిల్ గా కొన్ని చెప్పేది అది చెప్పడానికి కూడా రాదు ఆ థీరీ పాట తెలిస్తే తెలుసు సో లివర్ కి మన బాడీ మన కాస్మిక్ ఎనర్జీకి రిలేషన్ ఉంటుంది కాస్మిక్ ఎనర్జీ మన శరీరంలోకి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ క్యాచ్ చేసేది లివరే లివర్ కి సంబంధించిన మెరిడియన్ అదంతా లాక్కుంటుంది అక్కడి నుంచి శరీరంలోకి ప్రసారం చేయాలి సో అందువల్ల మనము లివర్ కి సంబంధించింది ఇక్కడ ఉంటది అందువల్ల ఇదంతా రుద్దండి రోజు చెయ్యాలి అంటే గుర్తు వచ్చినప్పుడైనా చెయ్యండి అది మొత్తం చెవంత మసాజ్ చేయాలి అనేది ఒకటి తెలిసిన చాలు మొత్తం కవర్ అవ్వాలి అది స్టెప్స్ గా చూపించాలి ముందు తమ్మెలు ఇటు ఇటు మళ్ళీ సెంటర్ పాయింట్ లో మళ్ళీ మసాజ్ మసాజ్ చేసే విధానం కూడా చేతులు ఇలా పైన పెట్టి చేస్తేనే ఈ లోపల వైపు బయట వైపు రెండు ఒకేసారి మసాజ్ జరుగుతుంది సో ఇట్లా అన్ని ఒక పద్ధతిగా చేసుకోవాలి తర్వాత చేతి వేళ్ళ గొట్టన వేళ్ళని చెవి రంధ్రంలో చెప్పించండి ఇప్పుడు చెవిని పుల్ చేద్దాం అన్ని డైరెక్షన్స్ లోకి పైకి కిందకి బొట్టన వేళ్ళని మార్చడమే చెవిని కదిలించలేము కాబట్టి బొట్టన వేళ్ళని ఇప్పుడు పైకి అనండి ఇట్లా పైకి పెట్టి ఇది కూడా బట్టి గోటి నిటస్ కోరి శబ్దాలు వస్తూ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి కొంతమంది సో చేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది వేళ్ళని కిందకు మార్చ డైరెక్షన్ కిందకు పూజ చేస్తున్నాం ఒక ఫైవ్ టు టెన్ సెకండ్స్ ఉండాలి వెంట వెంటనే తీసేసేయడం రిలీజ్ చేస్తే ఫలితం తక్కువ ఉంటుంది ముందు వైపు లాగండి చెవిని ఇప్పుడు పూజ చేస్తున్నాం ఇలాగా ఐదు ఆరు విడతలు చేయాలి చెవికి సంబంధించి ఇంకొకసారి చేద్దాం కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఈజీగా ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది ముందు బొట్టన వేళ్ళని చెవి లోపల పెట్టండి పైకి లాగండి కిందకి ముందుకి బ్యాక్ సైడ్ పిఎంజే సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా రెగ్యులర్ గా చేసుకుంటే మంచిది స్లో అబ్జర్వ్ చెవి బాగా హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా కొంచెం సేఫ్ గా మంచి స్లో రిలాక్స్ నెమ్మదిగా ప్రాణాయామాలు మిగతా చేసు బాస్పట్లు వేసుకోండి బాహ్య ప్రాణం ఆది ముద్ర పెడుతున్నా మీరు శ్వాస తీసుకోండి శ్వాస వదిలేసాక గడ్డాలు చాతి కాంచి ముందు పొత్తి కడు బిగించుకోండి తర్వాత గడ్డాలు చాతి కాంచి ఎండింగ్ పాయింట్ లో ఇక్కడ బిగించండి పొట్టలు పైక పై ఒక్కొక్క బంధు రిలీజ్ చేసి డీ బ్రీతింగ్ బ్రీత్ అవుట్ కుంభకాలు మరి ముఖ్యంగా ఎంత వీలైతే అంతే న్యాచురల్ గా ఆపడం లేదు సో కెపాసిటీ బాహ్య ప్రాణాయామం
కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు రిలాక్స్ అయింది అని మొదలు ఉజ్జయ ప్రాణాయం చేద్దాం శూన్యముద్ర మధ్య వేలు ముచ్చి దాని మీద బొట్టు వేలు శ్వాస తీసుకొని కంఠం దగ్గర సర్దం చేస్తూ అంత కుంభకం చేస్తాం ఇక్కడ గడ్డాంచి అతి గాంచి చేస్తాం పొత్తి పొత్తి కడు భాగాన్ని దిగిస్తాం రెండే మధ్యలోకి ఏమి చెయ్యం దానివల్ల అంటే అంత కుంభకం చేసి ఉన్నాం కదా సో పొట్టన లోపలికి లాగాల్సిన పర్లేదు మనం పొత్తి కడుపుని ఆగినప్పుడు ఇక్కడ కొంత బిగ బిగ తీసుకున్నట్టు అవుతుంది రెండు పక్కెట్ రెడ్ కేజ్ ఉంటుంది కదా ఈ రిప్ కేజ్ లో ఈ రెండు ఇలా వచ్చినప్పుడు ఈ ప్లేస్ ఇక్కడ కొంచెం స్టిఫ్నెస్ వస్తుంది తీసుకోండి కంటెంట్ దగ్గర సర్దం చేస్తే ఎక్కువసేపు ముక్కు మూసివేసి ఎడముక్కు ద్వారా శ్వాస పెట్టు ఇంకొక రెండు సార్లు చేసేసి థైరాయిడ్ కి చాలా చాలా మంచిది కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు స్లోలీ రిలాక్స్ రిలాక్స్ అయింది అనమాట ఒకసారి కాల్ చేత కాల్ చేయొచ్చు టైం పరిగెత్తుతుంది ట్యాపింగ్ రెండు కాళ్ళు ఒకేసారి ఆధార్ రొటేషన్ రివర్స్ కాళ్ళు దూరం పెట్టి పాదాన్ని బయటికి లోపలికి రొటేషన్ స్లో రిలాక్స్ అనులోమ విలోమ బ్రామరి ఉద్గీత చేసి క్లోజ్ చేసే అప్పర్ బాడీ ఎక్సర్సైజులు వాటికి సమయం లేదు సెవెన్ అయిపోతుంది కొత్తగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఇదే సమస్య అయిపోతుంది అంటే మనం పాత ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం కుదిరేది ఒక జస్ట్ ఒక ఆరు ఆవిడ కలిసి చేద్దాము సుమారుగా మూడు నిమిషాల నుంచి నాలుగు నిమిషాలు వస్తున్నప్పుడు సమయ అభావం తక్కువగా ఉంది కదా ప్రాణముద్ర ప్రాణముద్ర ఎడవి చేయి కుడి చేయి నాసుగా ఉంది కుడి బట్ట మేలు మూసివేసి శ్వాస తీసుకునే ముందు ఒకసారి బ్లో అవుట్ చేసేసేది శ్వాస వదిలేసాక ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి ఎడముక్కు ద్వారా శ్వాస అప్పుడు దీర్ఘంగా తీసుకోవడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది 
వేసుకున్న శ్వాసని నెమ్మదిగా పుడిముక్కు ద్వారా బయటకు పంపిస్తుంది ప్రశాంత చిత్తంతో దీర్ఘ శ్వాస లోతైన శ్వాస శ్వాస సంఖ్య తగ్గించుకోవాలి అని సంకల్పం చేసుకుంటూ శ్వాస నిడి పెంచుకుంటూ శివ సంకల్పం చేస్తూ చూడు మన శ్వాసలు తీసుకున్నప్పుడు చక్కగా మన చిట్టూరు ఎంతో విశ్వకాంత శక్తి కాస్మిక్ ఎనర్జీ ఉంది అది మ్యాగ్నెటిజంతో కూడుకొని ఉంటుంది అదంతా మనం అట్రాక్ట్ చేస్తున్నట్లుగా అది మెడుల్లో ఉండా మన శరీరంలో చూస్తుంది ఇలా భావన చేస్తూ ఆజ్ఞా చక్రం దగ్గర దృష్టి కేంద్రం గురించి శ్వాసను బయటకు పంపిస్తున్నప్పుడు మనలో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ టాక్సిన్స్ మల పదార్థాలు అన్ని అవన్నీ చక్కగా బయటకు పంపిస్తుంది మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా కూడా ఆ సమస్య తాలూకు ఇబ్బందులు కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతున్నట్లుగా భావన చేస్తూ శ్వాస మొదలాలి మళ్ళీ శ్వాస తీసుకుంటున్నప్పుడు కాస్మిక్ ఎనర్జీని మన శరీరంలో కావాహం చేస్తుంది ఎడముక్కు ద్వారా శ్వాసం బయట పంపించి నెమ్మదిగా ప్రాణాయామాన్ని ముగించి స్లోని రిలాక్సింగ్ చేయాలి నెమ్మదిగా బ్రామరి ఉద్గీత ప్రాణ ప్రాణాయామం చేయాలి మిగతా మూడు గురి చక్కగా శ్వాస తీసుకోండి చెవులు మూసివే సకారం లాగా నాలిక ముద్ర ఇంపార్టెంట్ అంటే పీనియల్ గ్లాండ్ ఇంచుమించుగా ఇది పిట్టిటరి ఆగ్నా చక్రం దగ్గర బ్రిడ్జ్ లాగా ఏర్పడుతుంది ఈ హెచ్రి ముద్ర వేసినప్పుడు కనెక్షన్ కుదురుతుంది హెచ్పిఏ హైపో తల్ హైపో తల్మస్ కి పిట్యూటరీకి యాక్సెస్ అన్నమాట హెచ్రి ముద్ర చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ విధంగా కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది స్టార్ట్ చేయండి మూడు సార్లు
స్లోని విన్నా ఉద్గీత ప్రాణాయామం చేద్దాం చిన్ముద్ర వేసి అకారాన్ని చిన్మయ ముద్ర వేసి ముద్ర వేస్తూ అకారాన్ని చాంట్ చేస్తూ బాహ్య కుంభకంలో ఉండగలిగిన సేపంలో ఒకవేళ శ్వాస తీసుకున్నా కాసేపు ఆ సైలెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి అకార ఉకార మకారాలు పలికినప్పుడు లోపల సౌండ్స్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి కదా దాన్ని గమనించడానికి ప్రయత్నం చేయండి భావనాత్మకంగా వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆ ఓంకారాన్ని ఆ విధంగా ప్రాక్టీస్ లో స్లో స్లోగా మనం అడ్వాన్స్ గా వెళ్ళాలి అంతేగాని ఎప్పుడు పైకి నోట్ తో చాన్ చేసేది అసలు యూజ్ అయ్యలేదు అది అయిపోయిన తర్వాత లోపల ఒక వైబ్రేషన్స్ జరుగుతుంటాయి కదా మనసులో శరీరం అంత ప్రయాణం చేయాలి ఆ అంత ప్రయాణం చేసినప్పుడు మీకు ఆ శబ్దాన్ని కొంతసేపు ఆస్వాదించగలుగుతారు సో మూడు సార్లు చేద్దాం స్లో అండ్ స్టడీ చిన్ముద్ర డీ బ్రీతింగ్ ఒక శ్వాస మామూలు శ్వాస తీసుకొని వదిలేయండి అప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా అకార ఉకార మకారాలు చాంటింగ్కి శరీరం చక్కగా అనువుగా ఉంటుంది ప్లస్ మనం చేసేటప్పుడు భావనాత్మకంగా చేయ చేయబుద్ధిస్తుంది శ్వాస తీసుకొని డే బ్రీతింగ్ అసతోమా సద్గమయ తమసోమా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోన్మా అమృతంగమయ ఓం శాంతి 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 హే హరి హోం సర్వే జన సుఖిన భవంతు క్లాసుకి సంబంధించి డౌట్స్ ఉంటే తర్వాత అడగండి మర్చిపోకుండా ఎందుకంటే ఆ డౌట్స్ అడిగితేనే నేను ఏదైనా చెప్పే విధానం మార్చుకుంటా ఒక అర్థంగా సైలెంట్గా ఉంటే వన్ వీక్ అవుతుంది